Hello, twin. What's new? My name is Martin, and I'm going to be your teacher this class. As you know, the first part of the class will be on YouTube, and the second part will be on Zoom with your teacher. So, let's start. Let's go to the virtual classroom. And today's class is class number 20. Yes. And we are going to start with the handout called Reading About Dion. Okay? Reading About Dion. Y una aclaración que quería hacer respecto a este handout. Porque si prestan atención, entre paréntesis dice pendiente clase número 16. ¿Por qué? Porque este handout originalmente lo íbamos a hacer en la clase número 16, ¿sí? la clase previo al examen bimestral. Pero si se acuerdan, esa clase nos estuvo visitando Clau, que fue la clase que nos invitó a la Oxo Party. Que me contaron que estuvo buenísima y que se divirtieron un montón. Pero nos quedó este handout pendiente. ¿sí? Entonces, les aviso este, esto para que... En caso de ya haber impreso el handout, no vuelvan a imprimirlo, ¿sí? Si no lo imprimieron en esa oportunidad, ahora lo pueden hacer. Ok, so let's go there. So, this is the handout. Y antes de arrancar con el handout, quería hacer también otra aclaración. ¿Por qué? Si ustedes imprimieron este handout en aquella oportunidad y lo hicieron a modo de práctica para el examen bimestral, esta va a ser su oportunidad para chequear su respuesta, ¿sí? Y en caso de no haberlo hecho, va a ser su oportunidad para hacerlo ahora en clase. ¿Ok? So, it says, Reading Comprehension. My name is Dion. And the first exercise says, Read the text about Dion. Choose or complete. Entonces, tenemos este texto sobre Dion. Y tenemos que completarlo. En algunos casos tenemos que elegir cuál es la opción correcta. Y en otros casos tenemos que nosotros ¿sí? escribir la palabra que falta. Y tenemos una ayuda, tenemos una pista acá entre paréntesis. So, let's do this. It says, Hi, my name is Dion, and I am, have got, is 11 years old. So, what is the correct option here? This is very easy. And I? Very good, and I am 11 years old. I, mm -mm, in an Aboriginal community called Bidadanga. And we have to use the verb live. Y para completar este espacio vamos a usar el verbo live. ¿sí? El verbo que tenemos entre paréntesis. Y ahora les pregunto a ustedes. ¿Se acuerdan que nosotros, dependiendo nuestro sujeto, y vamos a hacerle una modificación o no a ese verbo. En este caso, como nuestro sujeto es I, ¿tenemos que hacerle alguna modificación al verbo o lo dejamos así solito? Very good. Lo dejamos así solo sin S. ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro sujeto es I. So, I live in an Aboriginal community called Bidadanga. It's 180 kilometers from the town of Broome in Western Australia. I live with my mother, my grandmother, my sister Rosita and my four cousins. My father mm -mm, in another part of Australia. Okay, and we have to use now the verb work. Ahora tenemos que usar el verbo work. And pay attention to the subject of this sentence. It is my father. Entonces, si nuestro sujeto es my father, 
que sabemos que lo podemos reemplazar por un he. ¿Tenemos que hacerle alguna modificación a nuestro verbo? Yes, very good. We have to add s, right? So we say, my father works, yeah, works. Let's highlight this. In another part of Australia, so we doesn't, don't, isn't often see him. We and what is the correct option here? ¿Se acuerdan que para negar teníamos también dos opciones? O usábamos doesn't o usábamos don't. Y esa lección iba a depender de nuestro sujeto. Si nuestro sujeto es we, ¿qué vamos a usar? Very good. We don't, we don't often see him. Then we have are, we, us, house is near the coast. Okay, so if we are talking about a possession, si estamos hablando de una posesión, ¿qué vamos a usar? ¿Se acuerdan que nosotros en el primer trimestre vimos los possessive adjectives, los adjetivos posesivos? Okay, so what is the correct option here? Very good. Our house is near the coast. We often fish and cook it on the beach. And we have to use the verb catch. Tenemos que usar el verbo catch, que quiere decir agarrar. Okay, if the subject is we, do we have to make a change? In the verb catch. Si nuestro sujeto es we, ¿tenemos que hacerle alguna modificación a nuestro verbo? No, we say we catch, we catch fish and cook it on the beach. Very good. When we go fishing, we sometimes see sharks. Everyone is scared of them. We've got a TV in our house, but I don't often, I often don't, or isn't often watch it. Ok, como ya hemos dicho antes, sabemos que para negar un verbo que no sea el verbo to be, teníamos dos opciones, o don't, o does, doesn't. Bien, sabemos que va a ser don't. Porque nuestro sujeto es I. Y fíjense que en este caso tenemos un frequency adverb. Un adverbio de frecuencia. ¿Se acuerdan que los adverbios de frecuencia nos indicaban qué tan seguido realizábamos una acción? ¿Y en qué orden iba eso? Very good. Iba previo a nuestro verbo. Entonces vamos a decir I Don't often, I don't often watch it. Sí, sí, watch en nuestro verbo, el adverbio de frecuencia iba antes de ese verbo. Ok, I prefer playing outside with my friends. Sometimes we have terrible cyclones here. And then everyone inside. Ok, question here. What is the meaning of cyclone? What is a cyclone? Very good. Un ciclón, como un huracán. So, sometimes we have terrible cyclones here, and then everyone... And we have to use the verb stay. Fíjense, miren más arriba. En esta oración tenemos everyone is scared of them. Everyone is scared of them. Presten atención que nosotros dijimos everyone is. Entonces vamos a tomar este everyone como un 
it. Vamos a tomarlo, ¿sí? Entonces vamos a agregarle una S. Vamos a decir entonces, everyone stays, stays with S in size. Everyone stays in size. Ok, very good. Then we have, we start school in, on, at 8 o'clock in the morning. And again, ok, this is very easy for you. So, we start school at 8 o'clock in the morning. I usually have my lunch at school. My favorite school, and we have food, meal, drink, is hot dogs. Okay, what is the correct option here? Como estamos hablando de una comida específica y no de comida en general, the correct option is meal. Ok, my favorite school meal is hot dogs. At home, my favorite meals are chicken soup and egg on toast. Write to me soon, your friend Dion. Ok, very good. Remember that if you have any questions, please ask your teacher in the chat. Ok. Now let's do exercise number two. And it says, read the letter again and answer the following questions with full answers. Entonces, tenemos que responder a estas preguntas con oraciones completas, ¿sí? con respuestas completas. So, the first one says, how old is Dion? How old is Dion? Ok, so let's go back to the text. And he says, My name is Dion and I am 11 years old. So, we write, Dion is 11 years old. Ok, very good. Now, B. Where does he live? Where does he live? And again, let's go back to the text. And he says, I live in an Aboriginal community called Bidadanga. It's 180 kilometers from the town of Broome in Western Australia. Entonces, para responder dónde vive él, tenemos muchas opciones. ¿Sí? Podemos decir, he lives in an aboriginal community called Bidiranga. He lives in Western Australia. O también podemos decir lo siguiente, miren. Para hacerlo bien, bien completo, podemos decir, he lives... Remember the S, he lives in an Aboriginal community called, and be careful here, okay, pay attention to the spelling, B -I -D -Y -A -D -A -A. Australia. Ok. Ok, very good. Entonces, él vive en una comunidad aborigen que se llama Pirenga, que a su vez queda en Australia. Y ahí está bien completa nuestra respuesta. Now, let us see. Who does he live with? Who does he live with? Ok, let's go back. And he says, I live with my mother, my grandmother, my sister Rosita, and my four cousins. 
Okay, it's a big family. So, he lives with his mother, his grandmother, his sister, and his four cousins. Okay, and his four cousins. Okay, very good. Now, letter D. What do they often catch? What do they often catch? Let's go back. And he says, we often catch fish and cook it on the beach. So, they, they often catch fish. Okay? And the last one, it says, how often do they see sharks? How often do they see sharks? Y recuerden que cuando preguntamos how often, preguntamos qué tan seguido, qué tan frecuente. Así que en nuestra respuesta tiene que haber o un always, o un usually, o sometimes. ¿Sí? Si vamos al texto, ¿qué encontramos? Ok, very good. We sometimes see sharks. We sometimes see sharks. So, they sometimes see sharks. Ok, very good. And now, let's do the last exercise of the handout. And it says, read the questions and answers and complete with the correct WH words. Entonces, en este caso tenemos la pregunta casi completa y también tenemos las respuestas. Pero nos falta completar acá con una WH words. ¿Se acuerdan? Como words, when, why, who, how y muchas más también. Entonces tenemos que buscar, de acuerdo a nuestra respuesta, cuál es la WH words adecuada. Let's do it. We have, mm -mm -mm, does he watch TV? And the answer is, never. Ok, this is a frequency adverb. Si sí, esto es un adverbio de frecuencia, es decir, que nos está indicando qué tan seguido hacemos una acción. ¿Y cómo preguntábamos? Fíjense, tenemos incluso una pista dentro del mismo handout. Miren. Ok, so we say, how often, how often does he watch TV? Never. B. Mm -mm, does he prefer playing? And the answer is outside. Yes, afuera. Entonces, ¿qué podemos estar preguntando? Mm -mm -mm, prefiere jugar. Si la respuesta es outside, si la respuesta es afuera. Very good. ¿Dónde prefiere jugar? And what's the English for dónde? Ok, very good. Where, where does he prefer playing? And the answer, outside. Letter C. Mm -mm, does he start school? And the answer is at 8 o'clock. Ok, very easy. You know this one. What is the answer? Very good. What time? What time does he, he start school? At 8 o'clock. Then, mm -mm -mm, stays inside when there are cyclones. And the answer, everyone. Everyone. 
Ok, miren, nuestra pregunta es, ¿se queda adentro cuando hay ciclones? Y la respuesta es, todos. ¿Qué podemos estar preguntando? Muy bien, ¿quiénes? ¿Quiénes se quedan adentro cuando hay ciclones? ¿Y cómo decimos quiénes? Very good. Who, who stays inside when there are cyclones? The answer, everyone. And the last one is his favorite school meal. The answer is hot dogs. Okay, very good. What is, what is, this is easy, what is his favorite school meal? Hot dogs. Okay, very good people. Remember that if you have any questions, please ask your teacher in the chat. Muy bien, ahora vamos a volver a nuestra aula virtual y ahora sí seguimos nuestra clase por Zoom.